দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এনটিভির নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন অন্যরকম গল্প বরাবরের মতোই সাথে আছি আমি নুসরত ইসলাম রাম সিং গড় গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ যার বয়স জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী একশো উনিশ বছর মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার একেবারে দুর্গম সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকার অধিবাসী সর্বশেষ যাকে বয়স্ক পুরুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে গিনেস রেকর্ডসে তার বয়স একশো পনেরো বছর রাম সিং এই বয়সেও করেন পরিবারের কাজ এখনো পড়তে পারেন বই পুস্তক পারছে নিজ হাতে সুন্দর করে লিখতে ও কথা বলতে রাম সিং গড়ের আদিভূমি ছিল ভারতে বর্তমানে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার হরিণছড়া চা বাগানের ম্যাকনিছড়া এলাকায় বসবাস করেন মৌলভীবাজার শহর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তে গ্রামটির অবস্থান পাহাড়ি একটি ছড়ার মাধ্যমে পৃথক করা গ্রামটি চির সবুজ শীতল ও শান্ত এখানকার মানুষগুলো প্রকৃতির মতো সহজ সরল চা চাষের জন্য তার দাদার সাথে বাবা ওই এলাকায় প্রথম আসেন তার দাদা ও বাবার হাতে প্রথম পুটিয়া ছড়া চা বাগানের সৃজন হয় আর তার হাতে সৃজন হয় হরিণ ছড়া চা বাগান এলাকার অনেকেই প্রবীণ হিসেবে তাকে চেনেন ও সম্মান করেন উনি আমার থেকে বারো তেরো বছরের বড় আমার বয়সের বড় হে বহুত বড় তাকে আমি ভালো করি চিনি সে আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র ওনার আইডি কার্ড অনুযায়ী ওনার বয়স হচ্ছে একশো উনিশ প্লাস পাশাপাশি অর্থ লেখার আরও বেশ কিছু বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছে প্রায় এগারো জন সবাই হলো একশো প্লাস বয়স রাম সিং তার স্মৃতি হাতড়ে জানান উনিশশো সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি ছোট বাবার সাথে চৌকিদারে কাজ করতেন হরিণছড়া চা বাগানে ইংরেজ সাহেবদের কাছে যুদ্ধের কথা শোনেন উনিশশো সালে বাংলা ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল যেখানে পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ছাত্ররা মারা যায় সেটিও বললেন তিনি উনিশশো সালে শ্রীমঙ্গল বিদ্যাবিল চা বাগানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান দাঙ্গা হয় তখন তিনি বিদ্যাবিল চা বাগানে ছিলেন শ্রীমঙ্গলের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় লেখাপড়া করেন আমার তো জন্ম বিদ্যাবিলে ব্রিটিশ প্রথম যুদ্ধ যে হয় বিমান দিয়া ব্রিটিশ সঙ্গে জাপানি ব্রিটিশের যুদ্ধ হয় এটা দেখছি আর এই আগে ব্রিটিশ আমাদের এই কাজে টাকা ছিল না কোনো শুধু পয়সা এক পয়সা দুই পয়সা চার আনা আট আনা এটাই ছিল খালি টাকার আর কোনো কেউ ছিল না আমি তো শ্রীমঙ্গলে থাকতাম আসতাম না এখানে পাঁচ বছর শ্রীমঙ্গলে রইলাম পাঠশালা পাশ করিয়া তারপর ভেক্টরি হাইস্কুল ঢুকলাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাম সিং এর বাড়িতে যান এবং তার সাথে ও আশেপাশে প্রবীণদের সাথে কথা বলেন রাম সিং এর সঙ্গেও তার দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষের বয়স একশো পনেরো বছর যাচাই বাছাই করে রাম সিং এর নাম গিনেস বুকে পাঠানোর জন্য কাজ করছেন তিনি ওনাকে আমি শ্রীমঙ্গলের সেই শুরুর দিকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলাম উনি আমাকে ত্রিপুরা ব্যাংকের কথা বললেন আমার অ্যাসিলেন্ট অফিস যে কাচারি বাড়ি আছে ওটার কথা বললেন তখন শ্রীমঙ্গলে তিনটা বিল্ডিং ছিল পাকা আর কোনো বিল্ডিং ছিল না পাশাপাশি আমরা ম্যাকটি ছড়াতে দুইজন বিদ্যা বিলে প্রায় তিনজন এবং আমরা এই হরিণচড়া মূল বাগান যেটা আমরা প্রায় ছয়টা মানুষের বাড়িতে গিয়েছি আমি সবার বয়স একশো বছরের উপরে তাদের সবার সাথে কথা বললাম তারা রাম সিং গড়কে চিনে কিনা তারা সবাই বলল তারা রাম সিং গড়কে চিনে রাম সিং গড়ে একশো উনিশ বছর এটা যদি অথেন্টিক হয় তাহলে তিনিই হবেন বিশ্বের প্রবীণতম ব্যক্তি রাম সিং এর ছেলে মেয়ের ঘরের একাধিক নাতি নাতনি বিয়ে দিয়েছেন তবে এখন সবাই আলাদা আলাদা থাকেন আর রাম সিং থাকেন তার চতুর্থ ছেলে জগদীশ সিং গড়ের সাথে রাম সিং গড়ের সরকারের কাছে দাবি তার গ্রামের এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উন্নত সড়ক যোগাযোগ চিকিৎসা সেবা বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহে অদম্য 
ইচ্ছা শক্তির উপর ভর করে যিনি শূন্য থেকে শুরু করে নিজে হয়েছেন সফল কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন অন্য নারীদের তাজমিন নামের এই নারী উদ্যোক্তা দেশব্যাপী তার নিজস্ব পণ্যকে ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত করে বিশ্ব দরবারে জায়গা করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন ভূমিকা রাখতে চান দেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে তাজমিন ছিলেন বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক পড়াতেন ভৈরবের বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় মহামারী করোনার সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয় প্রিয় কর্মস্থল স্নেহের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হয়ে পড়েন বিচ্ছিন্ন এই দীর্ঘ বিরতিতে শুরু করেন থ্রিপিস নিয়ে অনলাইন ব্যবসা পরে কাজ শুরু করেন হিজাব নিয়ে দু সালের অক্টোবর মাসে শুরু করেন হিজাবের ব্যবসা পেইজের নাম দেন শুরুতে তিনি স্বল্প পরিসরে এই ব্যবসা শুরু করেন নিজস্ব পেজ থেকে পরিচিত জনদের নক করতে থাকেন যোগ হতে থাকেন ছোট ছোট আঞ্চলিক গ্রুপগুলোতে এমনি করে পরিচিতি এবং বিক্রি বাড়তে থাকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভৈরব ও নরসিংদি সহ আশেপাশের বিশাল অঞ্চলে তার অনলাইন ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে বর্তমানে অনলাইনে পাশাপাশি অফলাইন ব্যবসাও শুরু করেন নরসিংদিতে বিক্রি বেশি হওয়ায় সেখানে একটি শোরুম করেন অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভৈরবেও আরও একটি শোরুম করার পরিকল্পনা আছে বর্তমানে অনলাইন অফলাইন ও কারখানায় মোট পনেরো জনের কাজের সংস্থান তৈরি হয়েছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার্থী বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তারা পার্ট টাইম জবের মাধ্যমে তারা নিজের খরচ নিজেরাই উপার্জন করতে পারছেন এই হিজাবায়াকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের একটি ব্র্যান্ডে রূপান্তরিত করতে চান আমি ভালো সোর্সিং যখন পাই তখন থেকে আমার আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার মাসিক সেল হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা আমার এখানে বারো থেকে তেরো জন কর্মচারী নিয়মিত কাজ করছে আমার ছোট একটা কারখানা আছে এবং আমার অনলাইনে পাঁচ জন মডারেটর আছে আমি সহ এবং আরো আদার্স মিলে আমাদের প্রায় অনলাইনে কাজ করে সাতজন এবং সবচেয়ে ভালো লাগার এখানে সবাই স্টুডেন্ট আমি চাই আমার হিজাবায়াটা একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড হোক যেখানে হিজাব নিকাব বা এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো আমি মানসম্মত প্রোডাক্ট গুলো সেল করতে পারবো এবং ঢাকায় একটা শোরুম হবে দেশে বিভিন্ন জায়গায় আমার আউটলেট থাকবে ক্রেতারাও বেশ খুশি মানসম্মত এবং দামি সাশ্রয়ী আর আরামদায়ক পছন্দের পণ্যটি কিনতে পেয়ে অফলাইন অনলাইন দুই প্ল্যাটফর্ম থেকে কিনছেন তার পছন্দের হিজাব খিমার আর মেকআপ আমাদের পায়ায় হিজাব অ্যাক্সেসরিজের জন্য হিজাবায় ব্র্যান্ড হিজাবায়ের শোরুমটি হওয়ায় সকল হিজাব হিজাব অ্যাক্সেসরিজ আমরা রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে ভালো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট গুলো পারচেস করতে পারছি আপুরি শোরুম হওয়ার আগে হিজাবায় পেজ থেকে আমি অনেক কেনাকাটা করেছি আপুর এখানে খুব ভালো মানের খুব মান সম্মত এবং অনেক রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে সবকিছু পাওয়া যায় হিজাব ব্রোচ ফিমার এগুলো অন্যদিকে যারা এখানে কাজ করেন তারাও বেশ খুশি আনন্দের সাথে সাতছন্দে তারা এখানে কাজ করেন আমি অনলাইনে এখন হিজাবের সাথে অনেক দিন যাবৎ কাজ করছি অনলাইনে মেসেজ দেওয়া যাচ্ছে মানে বাসা থেকে সবকিছু করা যাচ্ছে অন্য অন্য কাজ দেখা যাচ্ছে যে বাইরে গিয়ে করতে হয় কিন্তু এটা আমি বাসায় বসে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে করতে পারছি বান্দরবানে পাহাড়ে আদি পদ্ধতিতে চাষ করা জুমের পাকা ধানে পাহাড়ে লেগেছে সোনালি রঙের ছোঁয়া দৃষ্টির সীমানা জুড়ে মিলছে সবুজ পাহাড়ের এই সৌন্দর্য চলুন দেখে আসি পাহাড়ের এই সৌন্দর্য বান্দরবানে জুমের ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত জুমিয়ারা পাহাড়ে আদি পদ্ধতিতে চাষ করা জুমের পাকা ধানে পাহাড়ে লেগেছে সোনালি রং দৃষ্টি সীমানা জুড়ে দেখা মিলছে সবুজ পাহাড়ের ফাঁকে থাকে জুম চাষের পাকা ধানে সোনালি রং পাহাড়ের ঢালুতে উৎপাদিত জুম চাষের ধান কাটা শুরু করেছে জুমিয়ারা পরিবারের ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই পার করছে ব্যস্ত সময় এবছর বৃষ্টি দেরিতে হওয়ায় জুমের ধান বপনে দেরি হয়েছে 
তাই জুমের ধান এখনো সবুজ আবার কোথাও ধান পাকা শুরু হয়েছে এমন জুমের ধান পাহারে দিতে জুম চাষি সপরিবারে জুম খেতে উঠেছেন কেউ ধান কাটার আগে সাথী ফসল বিশেষ করে মিষ্টি কুমড়া ভুট্টা মারফা ও চিনাল সংগ্রহ করা শুরু করেছে আর কেউ জুমের পাকা ধান কাটার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকায় এখন জুম চাষিদের দম ফেলার ফুরসত নেই জুম চাষ ঘিরে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ জুমের মধ্যে ধাম সর্বপ্রথমে ধাম তারপরে ভুত্তা মিষ্টি কুমড়া সাদা কুমড়া মারফা জিঝিঙ্গা বরবতি ঢেঁড়স এসব কিছু পাওয়া যায় প্রায় বারো হাড়ের মতো হয়েছে এ বছরে ধাম মোটামুটি ভালো এখন ধাম কাটা শুরু হয়েছে এখন আজকে আমাকে ধাম কাটার জন্য সাহায্য করতে আসছে প্রায় পনেরো জন ওদের ওদের এখনও ধান পাকা হয় না এখন আমার যেহেতু পাক পেকে গেছে আমাকে সাহায্য করার জন্য পনেরো জন আজকে ওদেরকে নিয়ে আমি ধান কাটা শুরু করছি আমার দুলা ভাই জুমে শ্রমের বিনিময়ে ধান কাটতে আসছি এখানে শেষ হলে আমার জুমে যাবে ধান কাটার জন্য
চাইনা জুড়ে কৃষকেরা উদযাপন করে চাইনিজ ফার্মার্স হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল চীনের বিভিন্ন জায়গায় নানা আয়োজনের মাধ্যমে পালন করা হয় এই ফেস্টিভ্যাল এই নিয়ে সপ্তমবার পালন করা হলো এই ফেস্টিভ্যাল ছোট বড় সবাইকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় এই আয়োজনে চীনে সিন্ডু চেংডু সিচুয়ানে নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নানা কৃষিপণ্যের প্রদর্শনী এছাড়া ছোটদের দেখা যায় ছবি আঁকায় অংশ নিতে এর পাশাপাশি অনেককে দেখা যায় মাছ ধরতে দেশটি চৌকিং প্রদেশে অনেক কৃষক একসাথে হয়ে ধানের খেতে হাঁটু পানির মধ্যে মাছ ধরতে দেখা যায় জিয়াংজিং প্রদেশে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় যেখানে দেখা হয় কে কত দ্রুত ঝুড়ি ভর্তি কুমড়া মাঠের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় নিতে পারে সিজাঙে নাচ গানের মাধ্যমে কৃষকেরা তাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করে এই বছর ফসলের ফলন ভালো হওয়ায় চাইনিজ ফার্মার্স হারভেস্ট ফেস্টিভ্যালের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় এদিকে এক হাজার কেজি ভেড়ার মাংস একটি বড় পাত্রে রান্না করা হয় ইনার মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে তাই তো হাজার হাজার পর্যটক এসে ভিড় করতে দেখা যায় এই অঞ্চলে এদিকে চিজ ফেস্টিভ্যালে বানানো হল পনেরো হাজার পাউন্ডের কেক বিশাল আকারে কেক বানিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি ক্র্যাফ্ট হেঞ্জ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের লোভিলে হয়ে গেল বার্ষিক ক্রিম চিজ ফেস্টিভ্যাল এই উৎসবে বিশাল আকার চিজ কেকটি হাজির করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় ক্র্যাফ্ট হেঞ্জ দু হাজার তেরো সালে বড় চিজ কেক তৈরি করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিল কোম্পানিটি তবে দু হাজার সতেরো সালে রেকর্ডটি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় রাশিয়ার একটি দল নয় হাজার তিনশো সাতচল্লিশ পাউন্ডের চিজ কেক তৈরি করে নতুন রেকর্ড করে ক্র্যাফ্ট হেঞ্জের কোয়ালিটি ম্যানেজার ডেরিক লাংডন বলেন চলতি বছরের এই উৎসবে আগে রেকর্ড ভেঙে ফেলার বিষয়ে তিনি ও তার দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী তারা কাজ করেছেন চিজ ফেস্টিভ্যালে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এর বিচারক উপস্থিত ছিলেন পনেরো হাজার আট পাউন্ড ওজনের কেকটি যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিজ কেক তা নিশ্চিত করতে তাকে একটুও বেগ পেতে হয়নি আগে রেকর্ড ভাঙার জন্য কেকটিকে যত বড় করে বানানো দরকার ছিল এটি ছিল তার চেয়ে অনেক বড় উৎসবে আসা দর্শনার্থীরা কেকটি দেখে অভিভূত হয়েছেন কেকটি স্বাদও নিতে পেরেছেন তারা কেকটি কেটে দর্শনার্থীদের খেতে দেয়া হয় তবে সেটি খেয়ে শেষ করতে পারেনি তারা পরে কেকের বাকি অংশ স্থানীয় ফুড ব্যাংকে দেয়া হয় চলে এলাম একেবারে শেষে দেশ বিদেশের বিষয়কর ও মজার সব খবর নিয়ে দেখা হবে আবারও কেমন লাগলো আমাদের আয়োজন বা কোনো পরামর্শ থাকলে জানাতে পারেন চিঠি লিখে আমাদের কাছে চিঠি লেখার ঠিকানা প্রযোজক অন্য রকম গল্প এন টিভি বিএসিসি ভবন একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারবান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ ও নিরাপদে থাকুন